Olá, meus queridos alunos, a aula hoje é sobre meiose. Inicialmente, você pode achar que eu estou dando uma volta muito grande, porque eu vou começar falando de cromossomos homólogos e de células haploides e diploides. Mas é que esses conceitos são fundamentais para você entender bem meiose. E o objetivo aqui é entender e não decorar a meiose. Então, vamos em frente. Nós temos aqui o espermatozoide e o óvulo. Para entender a explicação, lembre-se de que os cientistas batizaram os cromossomos com números. Cromossomo 1, cromossomo 2 e assim por diante. Os únicos cromossomos que não foram batizados com números foram os cromossomos sexuais, que receberam as letras X e Y. Então o espermatozoide vem trazendo o cromossomo 1 que veio do pai, o cromossomo 2 do pai e assim por diante. Já o óvulo vem trazendo o cromossomo 1 que veio da mãe, o 2 da mãe e assim por diante. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, forma o zigoto. O zigoto, portanto, terá dois cromossomos 1, dois cromossomos 2 e assim por diante. Ele terá dois cromossomos de cada tipo porque herdou um que veio do pai e o outro que veio da mãe. Como espermatozoides e óvulos só carregam um cromossomo de cada tipo, eles são chamados de células haploides, que representamos pela letra N. Como o zigoto e todas as células que derivam dele por mitose têm dois cromossomos de cada tipo, eles são chamados de células diploides, que representamos por 2N. Então, uma célula diploide é aquela que tem par de cromossomos homólogos. Ora, 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 o que é isso, um par de homólogos? Cromossomos homólogos são aqueles que têm o mesmo tamanho, o mesmo formato e carregam os mesmos genes. Então, um cromossomo 1 é homólogo do outro 1, um cromossomo 2 é homólogo do outro 2 e assim por diante. Note que eu disse que cromossomos homólogos têm o mesmo tamanho, o mesmo formato e carregam os mesmos genes. Mas não se engane. Um par de cromossomos homólogos não contém cromossomos idênticos um ao outro. Entenda por quê. Suponha que eu tenha aqui os dois cromossomos 11 de um ser humano. Claro que um cromossomo 11 é homólogo ao outro 11. Então, eles carregam os mesmos genes, têm o mesmo formato e o mesmo tamanho. Por que então eles não são idênticos? Suponha que nessa posição do cromossomo 11 do seu pai tem um gene para a hemoglobina, uma proteína sanguínea. Então, na mesma posição do cromossomo 11 que você recebeu de sua mãe, também haverá o gene que codifica a proteína hemoglobina. Mas tem um detalhe. No cromossomo 11 que você recebeu de seu pai, esse gene pode estar na sua versão normal. Mas no cromossomo 11 que você recebeu de sua mãe, esse gene pode ser a versão mutante, que causa anemia falciforme. Então, veja... Esses dois cromossomos 11 carregam o mesmo gene, um gene para a hemoglobina, mas carregam versões diferentes desse gene. Por isso, dois cromossomos homólogos não são idênticos entre si, porque eles carregam os mesmos genes, mas podem portar versões diferentes desses genes. Guarde esse conceito de cromossomos homólogos com você, que mais à frente ele vai ser importante. Mas agora eu quero voltar a algo que eu falei antes. Células haploides e diploides. O zigoto é diploide, você viu, porque possui pares de cromossomos homólogos. Todas as células do nosso corpo são diploides. A exceção são os espermatozoides e óvulos, que são haploides. E é aí que entra a meiose. O objetivo da meiose é pegar uma célula diploide e a partir dela produzir células haploides. Entenda por que isso é importante. Nossas células têm 46 cromossomos. Mas o espermatozoide e o óvulo tem que ter a metade, 23. Porque assim, quando fecundar, quando o espermatozoide fecundar o óvulo, volta a ter o número de cromossomos normal da espécie, que é 46. Então é importante ter um mecanismo de divisão celular que reduz o número de cromossomos à metade na hora de formar espermatozoide e óvulo, para que a fecundação restaure a quantidade normal de cromossomos da espécie. Então, pega-se uma célula com 46, produz espermatozoide e óvulo com 23 cromossomos. Quando eles se unirem, volta aos 46. Vamos ver como a meiose ocorre e como ela consegue reduzir o número de cromossomos à metade.
A meiose envolve duas divisões celulares. Na primeira divisão, uma célula diploide dá origem a duas células haploides. Como a haploidia reduziu de 2N para N, nós chamamos essa divisão de meiose 1 ou reducional. Depois, essas duas células haploides dão origem a quatro células também haploides. Como a haploidia foi mantida de N para N, essa segunda divisão é chamada de meiose 2 ou equacional. Assim como na mitose, antes de começar a meiose, ocorre os períodos G1, S e G2. Lembre que no período S ocorre a duplicação do DNA. Então, antes de começar a meiose, os cromossomos já foram duplicados. Então, o cromossomo, que era simples, com apenas um DNA em uma cromátide, agora passa a ser duplicado, com dois DNAs em duas cromátides. Agora que o DNA já foi duplicado no período S e que já passou pelo período G2, a célula está pronta para a meiose 1. A meiose 1 se subdivide em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Por sua vez, a prófase 1 se subdivide em leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Vamos começar pela prófase 1, subfase leptóteno. O leptóteno faz a mesma coisa que o início da mitose. Ele compacta o DNA, ou seja, pega o DNA e enrola bastante o DNA nas proteínas. Assim como na mitose, a função aqui de compactar o DNA é deixar o DNA mais protegido, bem enrolado nas proteínas, para na hora que for mover o DNA metade para cada lado, ele não quebrar. Porque se o DNA ficasse solto, na hora de mover o DNA metade para cada lado, poderia embolar uma molécula de DNA e na outra e quebrar. Então essa compactação do DNA, esse enrolar o DNA nas proteínas, é para evitar que o DNA se quebre quando for movido metade para cada lado. A próxima subfase da prófase 1 é o zigóteno. No zigóteno ocorre algo exclusivo da meiose 1, que não aparece nem na mitose, nem na meiose 2. O zigóteno faz o pareamento dos cromossomos homólogos, também chamado de sinapse. Se falar que é um pareamento dos homólogos, só pode ser meiose 1. Não ocorre isso nem na mitose, nem na meiose 2. O que é esse pareamento? Veja bem, suponha que nós tenhamos aqui dois cromossomos homólogos. O pareamento é colocar um cromossomo homólogo do lado do outro. E para eles ficarem bem unidos, entre eles se forma um complexo proteico chamado de complexo sinaptonêmico. O complexo sinaptonêmico serve para manter os cromossomos homólogos bem unidos. Ah, mas para que fazer essa união dos homólogos? É porque na próxima subfase, chamada de paquíteno, vai acontecer a permutação. E é por isso que é necessário o complexo daptonêmico, para que depois se faça a permutação. Quando os cromossomos homólogos estão bem juntinhos assim, nós chamamos de bivalente, porque você está vendo dois cromossomos, ou tétrades, porque nessa imagem você está vendo quatro cromátides. Uma vez que o cigóteno pareou os homólogos, deixou eles bem juntinhos, a célula agora pode avançar para a próxima subfase, que é o paquíteno. Como eu lhe disse, o complexo sinaptonêmico é fundamental para que no paquíteno ocorra a permutação. Permutação que também é chamada de crossing over. Porque, pessoal, a permutação é uma troca de pedaços entre cromossomos homólogos. Só que para os homólogos trocarem os pedaços, eles precisam estar bem unidos. Por isso o complexo sinaptonêmico tem que estar aí, unindo os cromossomos homólogos. Porque olha o que é a permutação. Nosso cromossomo vermelho agora está com um pedaço amarelo. E nosso cromossomo amarelo agora está com um pedaço vermelho. Para ter essa troca, tem que estar tá bem juntinho. E para que fazer a permutação? Isso é muito importante para aumentar a variabilidade genética. E você sabe que a variabilidade genética tem uma importância enorme na evolução. Então veja bem, no zigóteno, pareou os homólogos e fez o complexo sinaptonêmico, 
para que na subfase seguinte, que é o paquíteno, pudesse ocorrer a permutação. Fez a permutação, então não precisa mais do complexo sinaptonêmico. A próxima subfase é o diplóteno. O diplóteno desfaz o complexo sinaptonêmico. Quando o complexo sinaptonêmico é desfeito, os cromossomos se afastam um pouco, mas ficam unidos apenas pelo ponto onde ocorreu a permutação. Esse ponto onde eles ficam unidos, esse ponto onde ocorreu a permutação, é chamado de quiasma. Por isso que a gente diz que no diplóteno a gente consegue visualizar os quiasmas, porque os cromossomos se afastam, uma vez que agora não há mais o complexo sinaptonêmico, e ficam unidos só por esse ponto chamado de quiasma. Bom, tudo isso aconteceu, agora nós podemos ir para a última subfase da prófase 1, chamada de diacinese. Na diacinese, fragmenta-se o um envelope nuclear e os cromossomos se ligam ao fuso. Tudo bem, só que agora aparece outra diferença fundamental entre a meiose 1 e a meiose 2 e a, e a mitose. Porque na mitose, quando os cromossomos se unem ao fuso, eles ficam unidos ao fuso pelos dois lados, como aparece na imagem. Mas na meiose 1, não. Na meiose 1, como os cromossomos homólogos estão um do lado do outro, eles ficam ligados ao fuso por apenas um dos lados. Então, quando você olha essa imagem, que tem um cromossomo do lado do outro, unido ao fuso por apenas um de seus lados, só pode ser a meiose 1. Não pode ser a mitose nem a meiose 2. Vamos agora repassar tudo o que ocorre na prófase 1. A primeira subfase da prófase 1 é o leptóteno e é nela que ocorre a compactação do DNA. Ou seja, o DNA fica cada vez mais enrolado nas proteínas. Isso é importante para que depois o DNA possa ser movido sem quebrar. Depois do leptóteno, vem uma subfase chamada de zigóteno. É no zigóteno que ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos. E lembre, para que os homólogos fiquem bem juntinhos, entre eles se forma o complexo sinaptonêmico. É importante parear os homólogos e deixar unido com o complexo sinaptonêmico para que na subfase chamada paquíteno ocorra o crossover que é uma troca de pedaços entre cromossomos homólogos. Uma vez que foi feito o crossover, também chamado de permutação, não precisa mais do complexo sinaptonêmico. Então a próxima subfase, chamada de diplóteno, desfaz o complexo sinaptonêmico e aí nós conseguimos enxergar os quiasmas. Vem então a última subfase da prófase 1, chamada de diacinese. Na diacinese, os cromossomos homólogos se afastam mais, terminando com os quiasmas. O envelope nuclear se fragmenta e os cromossomos, então, agora estão no citoplasma, prontos para serem unidos ao fuso. Só lembre que, na meiose 1, os cromossomos ficam unidos ao fuso por apenas um dos lados, porque vai ficar um par de cromossomos sobre o outro. Esse foi o nosso primeiro vídeo sobre meiose. No próximo vídeo, meiose parte 2, nós retomaremos a partir da metáfase 1. Um.